హలో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఈ వీడియోలో నీట్ యూజీ రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఎగ్జామ్ క్వాలిఫై అయిన స్టూడెంట్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళు కండక్ట్ చేసే వైఎస్ఆర్ యుహెచ్ఎస్ నీట్ కౌన్సిలింగ్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఆయుష్ కోర్సెస్ లో అంటే బిహెచ్ఎంఎస్ బిఐఎంఎస్ బియుఎంఎస్ కోర్సెస్ లో అడ్మిషన్ పొందడానికి మాపప్ రౌండ్ కండక్ట్ చేయడానికి డేట్స్ ని అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది దీనికి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ ఫిబ్రవరి ఇరవై నాలుగవ తారీఖున వైఎస్ఆర్ యుహెచ్ఎస్ వెబ్సైట్ లో పెట్టడం జరిగింది ఈ వెబ్సైట్ లో ఇచ్చిన డీటెయిల్స్ ప్రకారం ఈ మాపప్ రౌండ్ లో జరిగే వెబ్ ఆప్షన్స్ ఫిల్లింగ్ కి డేట్స్ ఇరవై నాలుగు ఫిబ్రవరి సాయంత్రం ఏడు గంటల నుండి ఇరవై ఆరవ తారీఖు సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకు కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఈ నీట్ కౌన్సిలింగ్ కి అప్లై చేసి ఉన్నారో ఆ స్టూడెంట్స్ ప్రొవిజనల్ మెరిట్ లిస్ట్ లో కానీ ఎలిజిబిలిటీ లిస్ట్ లో ఉంటే వాళ్ళు ఈ కౌన్సిలింగ్ లో పార్టిసిపేట్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంది సో దీనికి సంబంధించినటువంటి విషయాలను ఇప్పుడు మనం చూద్దాము ఇక్కడ జస్ట్ మీకు నోటిఫికేషన్ ఎక్కడుంది అనేది అర్థం కావటం కోసం ఇచ్చానండి ఇది వైఎస్ఆర్ యుహెచ్ఎస్ వెబ్సైట్ దీనిలో ఇరవై నాలుగు రెండు ఇరవై మూడవ డేట్న బిఐఎంఎస్ బిహెచ్ఎంఎస్ బియుఎంఎస్ రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు కన్వీనర్ కోటా మాపప్ రౌండ్ నోటిఫికేషన్ ఫర్ వెబ్ ఆప్షన్స్ అని ఇచ్చారు అంటే కన్వీనర్ కోటాకు సంబంధించినటువంటి మాపప్ రౌండ్ కి సంబంధించినటువంటి వెబ్ ఆప్షన్స్ ఫిల్లింగ్ కి ఈ యొక్క త్రీ కోర్సెస్ లో జాయిన్ అవ్వడానికి డేట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ నోటిఫికేషన్ లో దీనిలో ఉన్నటువంటి డేటా ప్రకారంగా మీకు జస్ట్ కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ కన్వే చేయాలి అనుకుంటున్నాను ఇక్కడ ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా అన్నారు ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా అంటే అసలు ఎవరు ఈ యొక్క మాపప్ రౌండ్ కి ఎలిజిబుల్ అనేది ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ఆల్ ది ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్స్ అంటే నీట్ ఎగ్జామ్ లో క్వాలిఫై అయినటువంటి ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ కూడా హూ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద మెరిట్ లిస్ట్ నోటిఫైడ్ ఇన్ వెబ్సైట్ ఆన్ ఫైవ్ లెవెన్ ట్వంటీ టూ అంటే నవంబర్ ఐదవ తారీఖున రిలీజ్ చేసినటువంటి ప్రొవిజనల్ మెరిట్ లిస్ట్ లో ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్స్ లిస్ట్ ఎవరిదైతే ఉందో ఆ లిస్ట్ లో ఉన్నటువంటి ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా ఈ మాపప్ రౌండ్ కి ఎలిజిబులే అంతేకాకుండా అండ్ ఇట్స్ సబ్సిక్వెంట్ అడెండమ్ డేటెడ్ ఎయిట్ టు ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ యాజ్ పర్ ది ఆర్డర్స్ ఆఫ్ ఆంధ్రబుల్ హైకోర్టు ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్ ఓన్లీ ఎలిజిబుల్ టు ఎక్సర్సైజ్ దేర్ ఆప్షన్స్ యాజ్ పర్ ది సీట్ మ్యాట్రిక్స్ డిస్ప్లేడ్ ఆన్ ది వెబ్సైట్ అంటే ఈ నోటిఫికేషన్ లో వచ్చినటువంటి మెరిట్ లిస్ట్ ప్రకారంగా మాత్రమే కాకుండా ఆ తర్వాత కొద్ది మందికి ఫిబ్రవరి ఎనిమిదవ తారీఖు కూడా పర్మిషన్ ఇవ్వడం జరిగింది హైకోర్టు వాళ్ళు ఆ హైకోర్టు ఆర్డర్స్ ప్రకారంగా వీళ్ళ యొక్క ఎలిజిబిలిటీ లిస్ట్ కూడా మనకు వెబ్సైట్ లో పెట్టడం జరిగింది సో ఇక్కడ ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్స్ లిస్టు అలాగే ఈ డేట్ న మనకి రిలీజ్ అయినటువంటి ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్స్ లిస్టు ఈ టూ కేటగిరీ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ కూడా ఈ యొక్క మాపప్ రౌండ్ కి ఎలిజిబుల్ అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ నేను మీకు ఈ వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టడానికి ఎలా లాగిన్ అవ్వాలి అనే దానికోసం పిక్చర్ పెట్టడం జరిగింది సో మీకు ఇక్కడ యూజీసీక్యూ డాట్ ఎన్టీఆర్ యుహెచ్ఎస్ అడ్మిషన్స్ డాట్ కామ్ అంటే ఈ వెబ్సైట్ లింక్ మీరు టైప్ చేసి క్లిక్ చేసినట్లయితే ఈ పేజ్ మీకు ఓపెన్ అవుతుంది అక్కడ మీరు క్లిక్ చేయాల్సినటువంటిది ఇక్కడ వెబ్ ఆప్షన్స్ ఫర్ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ బిహెచ్ఎంఎస్ ఇది ఉంది కదండి ఇది క్లిక్ చేస్తే అప్పుడు మీకు ఇక్కడ డేటాని ఫిల్ చేయడానికి ఓపెన్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మీరు ఆల్రెడీ మీరు ఫేజ్ టూ వరకు కూడా అప్లై చేసి ఉంటారు కౌన్సిలింగ్ వెబ్ ఆప్షన్స్ కి అక్కడ సీట్ రానటువంటి వాళ్ళు ఇక్కడ మీరు మాపప్ రౌండ్ లో పార్టిసిపేట్ చేసే వీలుంటుంది కాబట్టి యూజర్ ఐడి అలాగే నీట్ రోల్ నెంబర్ పాస్వర్డ్ ఇవి అన్ని కూడా మీరు ఇనిషియల్ గా కౌన్సిలింగ్ కి అప్లై చేసినప్పుడే క్రియేట్ చేసుకున్నటువంటి యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఈ రెండు వీటితో పాటు నీట్ రోల్ నెంబర్ కూడా ఎంటర్ చేసి మీరు లాగిన్ అయ్యి ఆ తర్వాత మీ యొక్క డీటెయిల్స్ ని ఫిల్ చేసి ఆ తర్వాత మీరు ఏ కోర్సెస్ లో ఏ కాలేజెస్ ని ఆర్డర్ ఆఫ్ ప్రయారిటీ ప్రకారం పెట్టాలి అనుకుంటున్నారు దాన్ని ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఇప్పుడు మీకు క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇక్కడ వెబ్ ఆప్షన్స్ డేట్స్ అండ్ ఫీ స్ట్రక్చర్ అన్నారు అసలు వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టడానికి డేట్స్ ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది అంటే నోటిఫికేషన్ లో ఇచ్చారు కాబట్టి ఇక్కడ పెట్టాను ఇదే ఆల్రెడీ మీకు చెప్పడం జరిగింది స్టార్టింగ్ లో సో ఇరవై నాలుగవ తారీఖు ఫిబ్రవరి సాయంత్రం ఏడు గంటల నుండి ఇరవై ఆరవ తారీఖు సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకు కూడా మీకు వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టుకునేటువంటి వీలుంటుంది అంటే కేవలము త్రీ డేస్ మాత్రమే ఉంటుంది ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు తారీఖులు నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి మీరు అంటే ఈ వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టిన తర్వ
డెబిట్ కార్డు క్రెడిట్ కార్డు లేదా ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా మీరు ఆన్లైన్ పేమెంట్ చేసి కడితేనే అప్పుడు అలాట్మెంట్ లెటర్ మీకు వస్తుంది ఈ అలాట్మెంట్ లెటర్ ని మీరు ఏ కాలేజ్ లో సీట్ వస్తే అక్కడికి తీసుకువెళ్లి సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ట్యూషన్ ఫీ కూడా కట్టాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ ట్యూషన్ ఫీ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ట్యూషన్ ఫీజు ఉన్నాయి ఒకటి గవర్నమెంట్ కాలేజ్ కుంది రెండవది ప్రైవేట్ కాలేజ్ కుంది గవర్నమెంట్ కాలేజెస్ కి ఫీ యాజ్ ఫిక్సెడ్ బై ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అన్నారు కానీ స్పెసిఫిక్ గా ఇక్కడే మెన్షన్ చేయలేదు మనకి ఎంత అనేది అంటే గవర్నమెంట్ ఫిక్స్ చేసిన దాని ప్రకారంగా కట్టాలి అని చెప్తున్నారు అదే ప్రైవేట్ కాలేజెస్ అయితే ద సెలెక్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ హ్యావ్ టు పే ట్యూషన్ ఫీ ఆఫ్ ట్వంటీ టూ థౌసండ్స్ రూపీస్ పర్ ఇయర్ పర్ అడ్మిషన్ ఇన్ టు ఆయుష్ కోర్సెస్ యాజ్ పర్ ఆర్డర్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అన్నారు ఇరవై రెండు వేలు కట్టాలి అని చెప్తున్నారు ప్రైవేట్ కాలేజెస్ లో కానీ ఇరవై రెండు వేలు మాత్రమే కాదండి ఇంకా ఎక్కువ అమౌంట్ మీరు తీసుకుని వెళ్లాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ ఇరవై రెండు వేలే అన్నారని చాలా మంది కూడా ఈ అమౌంట్ కి ఫిక్స్ అయ్యి సీట్ వచ్చిన తర్వాత కట్టలేక వాళ్ళు చాలా స్ట్రగుల్ అయ్యారు సో దయచేసి ఎవరైతే ఈ యొక్క వెబ్ ఆప్షన్స్ కి మీరు ఫిల్ చేయబోతున్నారో చాలా జాగ్రత్తగా చేయాల్సి ఉంటుంది ఎందుకు అంటే ఈ మాపప్ రౌండ్ లో కానీ మీకు ఒకవేళ సీటు వస్తే జాయిన్ అవ్వకుండా ఉండేటువంటి అవకాశం లేదు అర్థమైంది కదండి తప్పనిసరిగా జాయిన్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది సో మానేయడానికి లేదు కాబట్టి కంపల్సరీ జాయిన్ అవ్వాలి ఒకవేళ సీట్ వచ్చిన తర్వాత మేము ఈ ఫీజు మేము కట్టలేము మేము జాయిన్ అవ్వడానికి కుదరదు అని మీరు బాధపడితే అప్పుడు చేయగలిగింది ఏమీ లేదు దానికి పెనాల్టీగా మీరు త్రీ ఇయర్స్ వరకు కూడా మరలా ఈ త్రీ కోర్సెస్ లో జాయిన్ అవ్వడానికి మీకు పర్మిషన్స్ ఉండవు సో జాగ్రత్తగా మీరు ఆచి తూచి వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టడానికి ప్రయారిటీస్ ని చూజ్ చేసుకోండి అర్థమైంది కదండి నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టు ది క్యాండిడేట్స్ అంటే ఈ వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టేటువంటి స్టూడెంట్స్ కి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ వచ్చేసి క్యాండిడేట్స్ హూ హ్యావ్ జాయింట్ ఇన్ ఆల్ ఇండియా కోటా సీట్స్ అండర్ గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ ఎయిడెడ్ సియు అంటే సెంట్రల్ యూనివర్సిటీస్ ఎన్ఐఎన్టి నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ అలాగే డీమ్డ్ యూనివర్సిటీస్ ఇంక్లూడింగ్ కేఎన్ఆర్ యుహెచ్ఎస్ తెలంగాణ స్టేట్ ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ దిస్ కౌన్సిలింగ్ ఫర్ అడ్మిషన్ టు యూజీ ఆయుష్ కోర్సెస్ అండర్ స్టేట్ కోటా యూటీ కోటా ఇన్స్టిట్యూషనల్ కోటా సెంట్రల్ పూల్ కోటా ఏఐక్యూ ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఎక్సెట్రా ఫర్ ది అకాడమిక్ ఇయర్ యాజ్ నోటిఫైడ్ వైడ్ ఇక్కడ లెటర్ నెంబర్ ఇచ్చారండి ఇదంతా ఏంటి అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే మీకు ఇప్పటి వరకు కూడా ఎక్కడ కూడా ఈ త్రీ కోర్సెస్ లో సీట్ వచ్చి ఉండకూడదు అంటే ఫేజ్ టూ వరకు కూడా ఎక్కడ కూడా జాయిన్ అవ్వకుండా ఉన్నారో కేవలము ఆ స్టూడెంట్స్ మాత్రమే ఈ కౌన్సిలింగ్ లో పార్టిసిపేట్ చేయాలి అని చెప్తున్నారు సెకండ్ కేసు వచ్చేసి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫౌండ్ దట్ ద ఇన్ ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ దిస్ కౌన్సిలింగ్ క్యాండిడేచర్ ఆఫ్ సచ్ క్యాండిడేట్ విల్ బి క్యాన్సల్డ్ అండ్ విల్ బి ఇన్ఫార్మ్ టు ది ఎన్సిఐఎస్ఎం ఎన్సిహెచ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఆయుష్ న్యూ ఢిల్లీ అని చెప్తున్నారు అంటే ఎవరైతే ఇన్ ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్స్ అంటే ఎలిజిబిలిటీ లేనటువంటి స్టూడెంట్స్ ఈ మా అప్రౌండ్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తారో వాళ్ళ యొక్క డేటా ఈ యొక్క మినిస్టర్ ఆఫ్ ఆయుష్ న్యూ ఢిల్లీలో ఉందండి వాళ్ళకి మీ యొక్క డేటా వెళ్తుంది అంతేకాకుండా మీ సీటు కూడా ఎక్కడైతే ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ కాలేజ్ లో అయినా ఉంటారో ఆ సీటు కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ థర్డ్ కేసు ద క్యాండిడేట్స్ హూ వెర్ అలాటెడ్ సీట్ ఇన్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఫేజ్ ఆఫ్ కౌన్సిలింగ్ ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ దిస్ మా అప్ రౌండ్ కౌన్సిలింగ్ అంటే ఇప్పటి వరకు ఫస్ట్ రౌండ్ లో కానీ సెకండ్ రౌండ్ లో కానీ ఎక్కడ కూడా జాయిన్ అవ్వకూడదు అనేది మళ్ళీ స్పెసిఫిక్ గా మెన్షన్ చేస్తున్నారు అంటే ఎవరైతే ఫస్ట్ ఫేజ్ సెకండ్ ఫేజ్ ఆఫ్ కౌన్సిలింగ్స్ లో ఆల్రెడీ అలాట్మెంట్ పొంది ఉన్నారో వాళ్ళు ఈ మా అప్ రౌండ్ కి నాట్ ఎలిజిబుల్ అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఫ్రెష్ ఆప్షన్స్ విల్ బి అప్డేంట్ ఫ్రమ్ ఆల్ ది ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్స్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఒకవేళ ఫస్ట్ రౌండ్ లో సీట్ రాలేదు సెకండ్ రౌండ్ లో కూడా సీట్ రాలేదు అంటే ప్రతి ఫేజ్ లో కూడా మీరు ఈ వెబ్ ఆప్షన్స్ పెడుతూనే ఉన్నారు కాబట్టి ఇంతకు ముందు పెట్టిన వెబ్ ఆప్షన్స్ అవే ఉంటాయేమో ఈ మా అప్ రౌండ్ లో కూడా మరలా పెట్టక్కర్లేదేమో అనుకోకూడదు ఫ్రెష్ గా మరలా ఇప్పుడు మా అప్ రౌండ్ లో వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టాల్సి ఉంటుంది ఏ ఫేజ్ కి ఆ ఫేజే వెబ్ ఆప్షన్స్ ఫ్రెష్ గా పెట్టాలి అర్థమైంది కదండి సో ఇప్పుడు మా అప్ రౌండ్ కి ఆప్షన్స్ ఏదైతే పెడతారో ప్రయారిటీ దాని ప్రకారంగానే సీట్ అలాట్ అవ్వడం
బిఏఎంఎస్ కోర్సెస్ కి అంటే ఆయుర్వేదిక్ కోర్సెస్ లో సిక్స్టీన్ మెంబర్స్ రిపోర్ట్ చేయలేదు సెకండ్ ఫేజ్ అలాట్మెంట్ వచ్చాక అలాగే హోమియో స్టూడెంట్స్ హోమియో కోర్సెస్ కి అలాట్మెంట్ వచ్చినటువంటి స్టూడెంట్స్ ఎనభై మంది రిపోర్ట్ చేయలేదు అలాగే యునానీ కోర్సెస్ లో సీట్ వచ్చినటువంటి స్టూడెంట్స్ ఫోర్టీన్ మెంబర్స్ జాయిన్ అవ్వలేదు టోటల్ గా వన్ టెన్ సీట్స్ నాట్ రిపోర్టెడ్ సీట్స్ ఇన్ ఫేజ్ టూ అలాగే టోటల్ సీట్స్ అవైలబుల్ ఫర్ మాపప్ రౌండ్ అంటే ఫస్ట్ రౌండ్ లో సీట్స్ ఆల్రెడీ అలాట్మెంట్ అయిపోతే జాయిన్ అయిన తర్వాత అక్కడ నాట్ రిపోర్టెడ్ లిస్ట్ ని ఇక్కడ ఫేజ్ టూ లో ఆల్రెడీ యాడ్ చేస్తారు కాబట్టి ఇవి ఫైనల్ గా మిగిలిపోయినటువంటి సీట్స్ అనమాట కాబట్టి ఈ మాపప్ రౌండ్ కి ఫైనల్ గా ఎన్ని మిగిలినాయి అంటే సేమ్ వన్ టెన్ సీట్స్ మిగిలిపోయినాయి అర్థమైంది కదా అంటే పదహారు ఎనభై పద్నాలుగు సీట్లు సో ఈ వేకెన్సీస్ ని బట్టి మీ ర్యాంక్ కి ఈ యొక్క మెరిట్ లిస్ట్ లో ఏ పొజిషన్ లో ఉన్నారో చూస్తే మీకు సీట్ వచ్చే అవకాశం ఉందో లేదో కొంచెం ఐడియా వస్తుంది కాబట్టి డెఫినెట్ గా మీరు ఈ మాపప్ రౌండ్ లో పార్టిసిపేట్ చెయ్యాలా లేదా అనేది అప్పుడు నిర్ణయించుకుని జాగ్రత్తగా పార్టిసిపేట్ చేయండి నెక్స్ట్ సెవెంత్ పాయింట్ ద క్యాండిడేట్స్ హూ గెట్ అలాట్మెంట్ ఇన్ దిస్ మాపప్ రౌండ్ కౌన్సిలింగ్ షుడ్ కంపల్సరీలీ జాయిన్ ఇన్ ద అలాటెడ్ కాలేజ్ కంపల్సరీ జాయిన్ అవ్వాలండి జాయిన్ అవ్వకపోతే మాత్రం ఊరుకోరు ఊరుకోరు అంటే అర్థం ఏంటి త్రీ ఇయర్స్ కూడా ఈ కోర్సెస్ లో జాయిన్ అవ్వడానికి పర్మిషన్ కోల్పోతారు సో తప్పనిసరిగా స్టూడెంట్స్ ఈ రౌండ్ లో కానీ పార్టిసిపేట్ చేసి వెబ్ ఆప్షన్స్ పెడితే వాళ్ళు సీట్ అలాట్మెంట్ వస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జాయిన్ అయ్యి తీరాల్సిందే అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ క్యాండిడేట్ కెన్ గివ్ ఆప్షన్స్ ఆన్ ది వెబ్ ఎయిదర్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఆర్ ఎనీ అదర్ ప్లేస్ హ్యావింగ్ ఇంటర్నెట్ ఫెసిలిటీ అంటే ఇది ఆన్లైన్ మోడే కాబట్టి ఇది ఆన్లైన్ పద్ధతిలో జరుగుతుంది కాబట్టి ఇంట్లో నుండి అయినా మీరు వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టుకోవచ్చు ఇంట్లో ఇంటర్నెట్ లేని వాళ్ళు ఇంటర్నెట్ సెంటర్ కి వెళ్ళి అక్కడ నుండి అయినా సరే పెట్టుకోవచ్చు లేదా ఎక్కడైనా మీకు ఇంటర్నెట్ ఫెసిలిటీ ఉంటే వాళ్ళ హెల్ప్ కూడా తీసుకుని మీరు ఈ వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టుకోవచ్చు వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టేటప్పుడు మీకు వన్ టైమ్ పాస్వర్డ్ విల్ బి సెంట్ టు ది రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ అట్ ది టైమ్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ అండ్ ఆల్సో అట్ ది టైమ్ ఆఫ్ సేవింగ్ వెబ్ ఆప్షన్స్ ఈ వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టడానికి మీరు లాగిన్ అయినప్పుడు ఓటీపి అడిగిద్ది ఆ అప్లికేషన్ పెట్టినప్పుడే మీరు ఏ మొబైల్ నెంబర్ అయితే ఇచ్చారో దానికి ఓటీపీ వస్తుంది అలాగే ఈ వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టడం కంప్లీట్ అయిన తర్వాత సేవ్ ఆప్షన్స్ కొట్టినప్పుడు కూడా ఓటీపి అడిగిద్ది ఆ ఓటీపీని మీరు ఎంటర్ చేస్తేనే మీ యొక్క వెబ్ ఆప్షన్స్ సేవ్ అయినట్లు నెక్స్ట్ ద పాస్వర్డ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సిక్స్ లెటర్ కోడ్ విత్ ఇంగ్లీష్ క్యాపిటల్ ఏ టు జెడ్ ఈ ఓటీపి ఎలా ఉంటుంది అనేది చెప్తున్నారు ఆల్ఫాబెటికల్ లెటర్స్ ఏ టు జెడ్ ఉంటాయి కదండి ఏ టు జెడ్ లో టోటల్ గా సిక్స్ లెటర్స్ ఏ ఆర్డర్ లోనైనా ఉండొచ్చు అంటే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నానంటే డిడబ్ల్యూ ఎక్స్ టియు వి ఇట్లా సిక్స్ లెటర్స్ ఏదో ఒక సిక్స్ లెటర్స్ ఆల్ఫాబెటికల్ లెటర్స్ ఉంటాయి అనమాట మీకు అది కోడ్ ఓటీపీ వన్ టైమ్ పాస్వర్డ్ కోడ్ సో ఆ వన్ టైమ్ పాస్వర్డ్ ని మీరు ఈ లాగిన్ అయినప్పుడు అలాగే సేవ్ చేసేటప్పుడు మీరు ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఈ క్యాండిడేట్ కెన్ ఎక్సర్సైజ్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ ద స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ టు ఆప్ట్ క్లియర్లీ ఫర్ ద కోర్స్ ఇన్ విచ్ దే ఆర్ డిజైరస్ టు జాయిన్ ఇక్కడ త్రీ కోర్సెస్ లో అడ్మిషన్స్ జరుగుతున్నాయి కాబట్టి మీరు ఏ కోర్సు లో జాయిన్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నారో అది జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి ఫస్ట్ అలాగే ఆ కోర్సు లో ఏ కాలేజ్ లో ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి అనుకుంటున్నారు ఆ ప్రయారిటీ ప్రకారంగానే లిస్ట్ పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ క్యాండిడేట్స్ ఆర్ ఇన్స్ట్రక్టెడ్ టు బి కేర్ఫుల్ వైల్ ఎక్సర్సైజింగ్ ఆప్షన్స్ ఆన్ ది వెబ్ అండ్ టేక్ ది ప్రింట్ అవుట్ ఆఫ్ ది సేవ్డ్ ఆప్షన్స్ అలాగే మీరు ఈ ప్రాసెస్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు సేవ్ చేసినటువంటి వెబ్ ఆప్షన్స్ పిడిఎఫ్ వస్తుంది ఆ పిడిఎఫ్ ని మీరు డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు నెక్స్ట్ Candidates will receive the allotment order after the allotment of seat if seat is allotted. The candidates are also instructed to visit the website. You can see the link here for the status of the allotment. This list is the option to complete the web option. మీకు ఒకవేళ సీట్ వస్తే అప్పుడు మీ మొబైల్ కి ఒక మెసేజ్ వస్తుంది అలాట్మెంట్ వచ్చినట్లుగా అప్పుడు మీరు అలాట్మెంట్ ఆర్డర్ ని తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఆ అలాట్మెంట్ ఆర్డర్ తీసుకోవాలి అంటే మీరు ఈ వెబ్సైట్ ని విజిట్ చేసి ఇక్కడ మీరు ఎనిమిది వేల ఆరు వందల రూపాయలు పే చేస్తే అప్పుడు మీ అలాట్మెంట్ లెటర్ డౌన్లోడ్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది అర్థమైంది కదండి
అంటే స్టూడెంట్స్ వెబ్సైట్ లో లిస్ట్ పెడతారండి ఏ కాలేజ్ లో సీట్ వచ్చింది అనేది ఆ లిస్ట్ చూసుకోవచ్చు ఆ తర్వాత ఆ అలాట్మెంట్ ఆర్డర్ ని మీరు ఈ గేట్ వే లో పేమెంట్ చేసి అంటే ఎనిమిది వేల ఆరు వందలు పే చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు డౌన్లోడ్ చేసుకుని దాన్ని ప్రింట్అవుట్ తీసుకుని మీరు ఏ కాలేజ్ లో సీట్ వస్తే అక్కడ సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ క్యాండిడేట్స్ ఆర్ ఇన్ఫార్మ్ టు చెక్ దేర్ ఫైనల్ అలాట్మెంట్ టేక్ ప్రింట్అవుట్ ఆఫ్ ది అలాట్మెంట్ లెటర్ ఫ్రమ్ ది వెబ్ అండ్ రిపోర్ట్ ది రెస్పెక్ట్ కాలేజెస్ ఆన్ ఆర్ బిఫోర్ ది డేట్ స్పెసిఫైడ్ ఆన్ ది అలాట్మెంట్ లెటర్ విత్ ఆల్ ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్స్ అండ్ పే ద ట్యూషన్ ఫీ టు కంప్లీట్ ద అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ ఫెయిలింగ్ విచ్ ద క్యాండిడేట్ విల్ లాస్ ది అడ్మిషన్ అంటే సేమ్ ఈ అలాట్మెంట్ లెటర్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి దాంతో పాటుగా అన్ని ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్స్ కూడా తీసుకొని వెళ్లాల్సి ఉంటుంది వీటితో పాటు ఒక టూ సెట్స్ జిరాక్స్ కాపీస్ కూడా తీసుకొని వెళ్ళాలి అన్ని సర్టిఫికేట్స్ అంతేకాకుండా ట్యూషన్ ఫీ ఉంది ట్యూషన్ ఫీ యూనివర్సిటీ ఫీ యూనివర్సిటీ ఫీ అంటే ఎనిమిది వేల ఆరు వందలు ఆర్ఆర్డీ పే చేశారు మీరు ఇప్పుడు ట్యూషన్ ఫీని కూడా కట్టి మీరు అంటే ట్యూషన్ ఫీ గవర్నమెంట్ కాలేజెస్ అయితే గవర్నమెంట్ కాలేజెస్ వాళ్ళు ఎంత ఫిక్స్ చేశారో ఆ అమౌంట్ ప్రైవేట్ కాలేజెస్ వాళ్ళైతే ఆల్రెడీ మీకు మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ట్వంటీ టూ థౌసండ్ ప్లస్ ఈ అమౌంట్ ప్లస్ కొంత అమౌంట్ ఎక్స్ట్రా కూడా తీసుకుని వెళ్లాల్సి ఉంటుంది అంటే కాలేజ్ దగ్గర కట్టించుకునే ఫీజు వేరుగా ఉంటుంది ఇక్కడ అఫీషియల్ గా ఇచ్చేటువంటి అమౌంట్ వేరుగా ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్ దీనికి ఒక త్రీ టైమ్స్ లేదా ఫోర్ టైమ్స్ ఎక్కువ ఉంటానే ఛాన్స్ ఉంది అది జాగ్రత్తగా కనుక్కొని మీరు అమౌంట్ తీసుకుని వెళ్ళాలి నెక్స్ట్ ద యూనివర్సిటీ ఫీ వన్స్ పెయిడ్ షల్ నాట్ బి రీఫండెడ్ అండర్ ఎనీ సర్కమ్స్టాన్సెస్ అంటే యూనివర్సిటీ ఫీ అంటే ఎనిమిది వేల ఆరు వందలు ఒకసారి కడితే అంటే అలాట్మెంట్ ఆర్డర్ ని మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి మాత్రమే ఈ అమౌంట్ కడుతున్నారు కాబట్టి ఈ అమౌంట్ మళ్ళీ రీఫండ్ చేయబడవు అని చెప్తున్నారు ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ బియుఎంఎస్ కోర్సులు జాయిన్ అవ్వడానికి ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా గురించి చెప్తున్నారు ఈ ఒక్క కోర్స్ కి సపరేట్ గా ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఇచ్చారండి మినిమం సెవెంటీన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ ఆన్ థర్టీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్ ఇయర్ మీరు టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ టు ట్వంటీ త్రీ క్వాలిఫైయింగ్ స్టూడెంట్ కాబట్టి రెండు వేల ఇరవై రెండు డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ డేట్ కి సెవెంటీన్ ఇయర్స్ నిండి ఉండాలి నెక్స్ట్ క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామినేషన్ క్యాండిడేట్స్ మస్ట్ హ్యావ్ పాస్ట్ టెన్ ప్లస్ టూ ఆర్ ఈక్వలెంట్ ఎగ్జామినేషన్ విత్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ బయాలజీ బయోటెక్నాలజీ అండ్ ఇంగ్లీష్ యాజ్ ది కోర్ సబ్జెక్ట్స్ అంటే స్టూడెంట్స్ తప్పనిసరిగా ఇంటర్మీడియట్ లేదా ప్లస్ టూ కోర్సు పాస్ అయి ఉండాలి కోర్సు లో ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ బయాలజీ బయోటెక్నాలజీ అండ్ ఇంగ్లీష్ తప్పనిసరిగా చదివి ఉండాలి అలాగే క్యాండిడేట్స్ మస్ట్ హ్యావ్ పాస్డ్ క్లాస్ టెన్త్ టెన్త్ విత్ ఉర్దూ ఆర్ అరబిక్ ఆర్ రష్యన్ లాంగ్వేజ్ యాజ్ ఎ సబ్జెక్ట్ ఆర్ మస్ట్ హ్యావ్ పాస్ ది టెస్ట్ ఆఫ్ ఉర్దూ ఆఫ్ క్లాస్ టెన్త్ అంటే స్టూడెంట్ ఈ సబ్జెక్ట్స్ తో పాటుగా ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ బయాలజీ బయోటెక్నాలజీ ఇంగ్లీష్ వీటితో పాటుగా ఇక్కడ బయాలజీ లేదా బయోటెక్నాలజీ ఏదైనా పర్లేదండి అలాగే వీటితో పాటుగా టెన్త్ క్లాస్ లో తప్పనిసరిగా ఉర్దూ లేదా అరబిక్ లేదా పర్షియన్ లాంగ్వేజ్ చదివి ఉండాలి లేదా ఇక్కడ టెన్త్ క్లాస్ లో ఉర్దూ ఎగ్జామ్ కంపల్సరీ పాస్ అయి ఉన్నా సరే వాళ్ళు కూడా ఎలిజిబుల్ నెక్స్ట్ క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామ్ మార్క్స్ ఈ ఎగ్జామ్స్ లో ఎన్ని మార్క్స్ రావాల్సి ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ ఇచ్చారు ఆల్ జనరల్ కేటగిరీ క్యాండిడేట్స్ మస్ట్ హ్యావ్ అట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ ఇన్ టెన్ ప్లస్ టూ ఆర్ ఈక్వలెంట్ ఎగ్జామినేషన్ రిజర్వ్ కేటగిరీ క్యాండిడేట్స్ మస్ట్ హ్యావ్ అట్లీస్ట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ ఓసీ క్యాండిడేట్స్ అయితే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రావాలి ఎస్సి ఎస్టి బీసీ క్యాండిడేట్స్ అయితే ఫార్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ రావాలి నెక్స్ట్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ పర్సన్స్ విత్ డిజబిలిటీ క్యాండిడేట్స్ ద మినిమం క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ ఇన్ ద సెట్ ఎగ్జామినేషన్ షల్ బి ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే జనరల్ కేటగిరీ వాళ్ళకి ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ఏదైనా డిజబిలిటీ అంటే పీడబ్ల్యూడి క్యాండిడేట్స్ అంటారండి వీళ్ళు నెక్స్ట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ అదే రిజర్వేషన్ క్యాండిడేట్స్ లో డిజబుల్డ్ క్యాండిడేట్స్ అంటే వాళ్ళకి ఫార్టీ పర్సెంట్ ఉండాలి నెక్స్ట్ క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామినేషన్ క్యాండిడేట్స్ మస్ట్ హ్యావ్ వ్యాలిడ్ నీట్ స్కోర్ కార్డ్ అంటే తప్పనిసరిగా నీట్ క్వాలిఫై ఉండాలి దాంతో పాటుగా వీళ్ళు ఈ నీట్ స్కోర్ కార్డ్ ను కూడా తప్పనిసరిగా సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇదంతా కూడా మనకి ఈ యొక్క మాపప్ రౌండ్ కి సంబంధించినటువంటి డేటా మీకు ఇంకా ఏదైనా సరే డౌట్స్ ఉంటే